喂。喂，你好，请问是陆先生吗？哪位？我是跟你一块去杨家的伴娘。嗯，大概多久到？我已经等了半个小时了。稍等一会儿，马上到。哎，喂，喂。迟到了，态度还这么恶劣，声音怎么这么熟啊？陆先生，不会是他吧？冤家路窄，下路相逢。你在哪呢？我到了，没看见你啊。你在哪？这位先生，您是视力不好吧？我就在您正前方，谢谢。冤家路窄，上次跟你的账都还没算。我用手开呀、啊，啊对，还有脚，我手脚并用的开呀、啊。你看没看到？你崩了我一身泥点子，我每次碰到你怎么都那么倒霉啊？那你还坐我的车吗？你都已经迟到快一个小时了，你这个人怎么能这么没有道德？把你说那么脏，你还有理了你？见过像你这样的人，有啥了不起啊？欺负人？我欺负你了吗？你没欺负我，我好不容易选出这么一条喜庆的裙子，被你崩了一身泥点子。你明明就是故意的，你。你是恶有恶报，啊？就算是我欺负你，那也是你对我无礼在先，咎由自取。我怎么你了我？昨天晚上是谁试图冒充风尘女子给我造成麻烦了？跟你那乡里，我这都不算损。这么大一男人，还记仇？对，你不记仇，你最有道理。你就那么有自信啊？一次能值三千五，你天上人间出来的？你无耻我！我什么时候说我一个晚上三千五了？你才一个晚上三千五呢！我是说，你给我造成了三千五百块钱的损失。你是不是对我有意思啊？你说什么？我说你是不是看上我了？您能不那么自作多情吗？您老人家看一眼后视镜，照照您那副尊容，我看上你，想得美！看上你？那你干嘛勾引我呀？你哪只眼睛看见我勾引你了我？我那能麻烦你老人家？别露那么多大腿在外边，行吗？<笑>人老，竟往不该看的地方看，真是低估了你脸皮的厚度。这是我的车，我爱往哪看都不犯法。秋光乍泄，还行。<笑>您能有点文化吗？那叫春光乍泄，还秋光乍泄。<笑>就你还春光呢？你都晚秋了，你这岁数都可以入冬了。哎，你不是不婚，你是没人要吧？<笑>也是，哪个男人愿意娶个水泥女的？你才没人要呢！你，你说什么？什么水泥女？《红楼梦》不是说了吗？女人是水做的，男人是泥做的。像像你这种没有女人味的女人。
就是水泥做的。你怎么会碰的？你想死啊？下车，解决问题。我啊，啊，怎么？难道还怪我呀？你不会想惹了事儿就撒腿跑吧？我没有。过来。哎，好像在叫。你看，怎么算？你想怎么算？哎，你追尾了，该怎么办就怎么办了。要不咱们这样，私了算了，你赔点钱。要不然啊，咱们打电话报警。报警？啊？警察来了你都得讲理啊。哎，别吵吵，别吵吵，这意外谁也保不住，对吧，哥们儿？你多少给点钱，我们好修车呀、啊。这大热天的，别在这瞎耽误功夫。别来这套，碰瓷的我见多了。你们不是要报警吗？来，打，打呀！啊，不会打起来了吧？哼，有本事跟我一个小女人耍横，懦夫！这回看你怎么丢脸！我告诉你，你今天不报都不行，现在就打，随便打，幺二派出所、分局、市局，打呀！你们不打是吧？行，我帮你打。哎，哥们儿，别这么倔啊！要不咱们这边抢上去？哎哎哎哎！哎，哥们儿，拉拉扯扯的。给什么给？有本事冲着我来！哟呵！知道公安局的局长是谁吗？不知道啊。我们没人知道局长姓什么，是、啊、不过我们知道你明儿个姓什么。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎要看不起女人，请你从今以后对本大美女保持尊重，知道吗？知道，知道，我，我错了，我，我以后再也不敢了。<笑>哎，我刚才真没那意思。那你什么意思？你就一直这么好斗吗？就跟你好斗，跟别人都特别温柔。我不跟你吵了，啊，你是杨洋,洋的好朋友，我是树峰的好朋友，看在他们的面子上，咱们和解吧。想跟我和解呀、啊？好啊，那你先谈一谈什么时候还我三千五的事儿，我们再和解吧。你能别一直谈钱吗？你这人怎么就这么庸俗啊？谈钱怎么庸俗了？你活在这个世界上，吃穿用度哪点不用钱？懂装不懂？才叫庸俗，更何况呢？是你拿走我的包，害得我没签成合约，还被老板骂呢。还有那个奖金也被扣掉了，你不给我谁给我？那你还害我撞车呢？你知道我修车得多少钱？那也不能完全怪我呀，是你自己没有把住方向盘。更何况了，我还冲下去，我奋不顾身救你呢。我要不冲下去，你早被那三个男的打到地缝里去了。<笑>你真是不可理喻，要钱呢？没有。你确定不还那三千五？我确定。由不得你，别怪我没有提醒你，后果自负，陆西诺先生。
你们两个怎么搞得这么狼狈啊？叔公，嗯，你带西诺去换套衣服。嗯，我今天晚上跟你们说。哦，走。陆先生，稍等一下。你又有什么事儿啊？你欠我的三千五，打算什么时候还给我呀？你能不能别那么难缠啊？别没完没了，行吗？欠债还钱是天经地义，奇怪，你想赖账啊？谁欠谁钱啊？你问他。哎，西诺，怎么回事？你别听他瞎说，我会欠他钱。你还不认账啊？前两天在夜总会，你都忘了。我，哎哎，哪个夜总会？哪一天晚上？你把话说清楚。真不承认。我跟你讲，洋洋，前两天他在夜总会找小妹妹。结果没有钱付，谁知道巧了，这个小妹妹是我老乡。行了行了，我输了。你要钱是吧？三千五是吧？对，我现在就给。不给你。阴险毒辣，不择手段。我这是不屈不挠，以牙还牙。感情你俩这么点时间，发展了那么多的故事啊！是的，而且非常曲折。回去讲给你听。走。笑什么呀？你老婆就这几个姐妹，非找她当伴娘？傻风景。算了，好男不跟女斗。不过，你晚上没钱，还是打给我比较好。<笑>谁要你出钱了？<笑>睡觉了，切。<笑>喂。怎么跟他这么快就搭上茬了？是不是春心痒痒？你才春心萌动，你才春心萌动，你该了。才春心萌动呢？我问你，你们俩到底是怎么回事啊？你怎么那么讨厌他？现在不是我讨厌他，是他讨厌我。我已经把三千五都要回来了，我们两个是角色转换，明白吗？而且他跟我现在是不共戴天。哦，垮！疯了吗？你可别闹！我们明天结婚了。杨洋女士，你愿意嫁给陈树峰先生吗？无论富有、贫穷还是疾病。我愿意，陈树峰先生，你愿意娶杨洋,洋小姐吗？无论是富有、贫穷还是疾病，都对她不离不弃。呃，我愿愿意。声音太小，听不见。呃、我愿意。下面请新郎新娘交换戒指。
下面呢，就让杨洋抛出手中的花球，看看谁是下一个被爱神眷顾的人。你等等，哎呦，你别跑啊！别追我，杨洋，我不要！别追我，你别跑啊！嘿嘿嘿嘿嘿，什么呀？别追了，杨洋，别跑！杨洋，我是不婚族，我是为你好，你给我站住！哎，别闹了，不要闹了。晚宴开始了，穿帮了吗？没有没有，没穿帮。喂，喂。介绍一下新娘子啊！呃，呃，我我我太太，杨洋,洋，这位是丁娟。你好，我叫杨洋,洋，很高兴来参加我的婚礼。新娘子，啊，恭喜你了，改天咱们再聊。哥，他是谁啊？他，就，就，啊，亲戚嘛。好、哦。怎么啦？哦。哎、啊、呦，快把药吃了吧，给。啊，啊，谢谢。老爸，老爸。嗯、啊。你怎么样了？还没事吧？还没事呢，都发烧了。你今天外面怎么样？什么情况？外边一切正常。真的，万强，真的不好意思啊，我结个婚把你搞成这样。小鸡崽儿，就怪你。你说你昨天好死不死的，非让那个陆西诺来接我，还让我等一个多小时就算了。我一会儿吹冷气，我一会儿晒太阳，折腾我十几次，他还故意溅我一身脏水。见过这种，还有，你今天非让我接什么花球啊？我好不容易打扮这么漂亮，想给你当伴娘，给你脸上增点光，这下好了吧？掉水里，丢死人了，所有人都看见了。哎呀，我告诉你，那个陆心诺就站在游泳池上面看着我笑，幸灾乐祸，他从来没见过这种男人，缺德。是吗？这么没品啊！就这么没品。小鸡仔，我告诉你，你一定要把他家庭地址跟他电话告诉我，我必须报仇去。行了行了，刘大倩儿，我大喜的日子你就别那么生气了。你现在最重要的是把心平静了，把病养好，什么恩呐、啊、怨的，以后我帮你报仇
。你说的啊？我说的。几天都没来了，我最近有点小忙了。你说啊，您这儿要招小时工是吧？啊，哎呀，姥姥力不从心了。我呢，想看看有没有合适的帮手。有有，肯定有合适的。您还可以顺便传授一下您的手艺，多好啊！那就借你吉言了。哎，老规矩，提拉米苏。好，哎，你先坐会儿啊，你送来。做了一个很重要的决定，我决定要在你们店里面应聘小时工。哟，你外边那些兼职不做了？我是怎么想起到我这个小破店来兼职的？哎呦，李叔我呀，嗯，请不起你这个大忙人。不是李叔，前一阵子我妈来，我就把手头那些兼职的工作全辞了。谁知道现在要找，哪有那么容易的呀？你看看这上面。要不然就时间配合不了，要不然离我们家太远，我照顾我妈也不方便。这倒也是啊。李叔，您看您这儿多好啊，离我们家那么近，就几步远。更何况我跟您认识这么多年了，老邻居了。您看您人品，又亲切又善良，关键是您厨艺手艺都是一流，而且啊，嗯、您肯定能帮我把时间调好。最最关键的是，我每天还能吃到这么好吃的提拉米苏。李叔，你要不要考虑考虑我？我绝对是物美价廉。好，好，好，啊！来了，小伙子，你先坐着啊，等我一会儿。会吧，冷面人来，这个女生，嗯，还真是有缘呢。谁跟你有缘？鬼才跟你有缘。哟。怪不得觉得你阴魂不散，原来如此、啊。什么意思啊你？哼，不是人类，没法沟通。大白天遇到晦气，死性不改，没点口德。谁没口德？还能有谁啊？刚才谁惹我，谁就没有口德。旁边这么多空座你不坐，非要坐在我对面。啊、哦，怎么看到我坐在这儿，心里内疚了，想跟我道歉是吧？我跟你道什么歉呀、啊？你说道什么歉呀、啊？没有口德，没有风度，没有素质。那天我掉到水里，你不救我就算了，还站在上面跟我幸灾乐祸。你不道歉谁道歉？嘿，那是你自己倒霉，关我什么事儿啊？哎，你怎么说话呢？你不要忘了，我还救过你的命。就凭你啊？会养下包也叫救啊？我心情不好，别惹我。有毛病，是你自己要坐在这儿的，没有口德，我懒得理你。哎，小伙子，你的芒果信又来了。李叔啊，你认识他？啊、哦，也是老客人了。主哎，哎，哎，哎，哦哦，对不起啊，对不起。李叔啊。以后像这种木乃伊脸，你根本不要搭理他，跟他说什么对不起啊？他连个没关系都不会说，没心没肺嘛。啊，算了算了，客人有些介意呢，那是正常的嘛。哎呦，怪就怪我这个老毛病又犯了。李叔，要不然我陪你去医院看一看吧。哎，不用不用。哎呦，你没听说过一句话呀？哎，开个阑尾炎那白中一年天、哎。现在医院你能去啊？啊，医药费扒你一层皮。再说我也不是什么大病。李叔，话不能这么说，很多人都觉得是小病小病不用看，可是就是因为很多小病小病攒成大病。您看您咳的，啊
还是我陪您去医院吧，要不然我多担心啊。你放心，啊，不是还有一句话吗？火化下葬一万级哦，我要攒够那些钱，还得多活两个。哎呦，别别别，别说这些不吉利的话。小张，啊，哎，你怎么不吃呢？另外再打包二十份。那那这个呢？一起包了，哦，你等着啊！不用找了，太多了吧？光靠说冷笑话就能治病了，快去医院吧！哎，不，不对，我我不用那么多呀！哎，小伙子，哎，我说。这您拿着，我帮你还给他该不会是在找我吧？你闹鬼啊！我就是在找你，只是斗斗嘴而已，你千万别多想啊！我对你可是没什么意思。哼，还真看不出来啊！你还是超级无敌自恋狂啊！你放一千万个心，我对你没有半点意思，要不然我遭天打雷劈。投怀送抱。让你让我崩溃，在你崩溃之前，要不先解释一下刚才的雷声？解释什么？有什么好解释的？自然现象，人狼听得懂吗？你这个行为啊，就叫做所爱不成，决心自残。既然如此，下次就对自己狠点。你说什么呢你？我告诉你，我追你出来只有一个原因，把钱花掉。这关你什么事？怎么不关我事儿？李叔已经交给我全权大理，拿着。好，是吗？委托书我看看。你哪那么多废话呀、啊？拿不拿着？你让我拿我就拿。你是我什么人？那你是李叔什么人？他凭什么要你的钱啊？啊、哦，你有钱是吧？想干嘛干嘛。有钱你捐希望工程啊？你这算几个意思啊？要不然你就多给点儿。不行，把天顶之眼都包下来。跟你说话呢，没礼貌。李叔是有病，我们可以自己看。你这叫施舍吗？我们不需要，谢谢。给你钱。谢谢你让我见识了什么叫可怜的自尊心。你说什么呢？喂喂喂喂喂，喂，你到底想干什么？送我回家。打不了，不，我把车包了。我家，谁说要来你家了？我说我要回我家。谁答应过要送你回家的？我钱都给你了。对呀、啊，这段路收你这些不算多呀。啊，我累了，我要回家了。自便吧。你真是无耻混蛋！你以为我没有你，我就回不了家了？我自己回去。
什么意思啊？你还好意思问我？我是因为谁淋成这样的？让开！哎，这是我家。我知道，雨这么大，我今天避避不行啊。嗯，还真不行。我告诉你，陆西诺，我是因为手机掉到水里，我才，我才来找你的。要不然你请我来，我都不来。哦，是这样啊。那行，避雨可以，给钱。钱？我不是都已经付过了吗？那是车钱，这是避雨钱。真是人了，路不下山，拦路放不仁不义，不就是钱吗？我有。哎、就二十块了，还有没有？少是少了点，就当救济难民吧。哎，你生太多。我是因为谁莫名其妙被淋成这样的？我告诉你啊，我病可刚好，我现在可生不起病。让开。快去洗，省得病了还问我要医药费。你放心，该你承担的我一定不会手软。哼，你想怎么承担呀、啊？就凭你那二十块。哎，我这样在你家，让你女朋友看到了不会误会吧？你上次看到的并不是我女朋友，这单你满意了，所以你可以放心的洗。大胆的写，那个不是你女朋友啊，真能装。你这么纠结这个问题，你不会对我有意思吧？你真是想多了，有你这个人狼在，我是真不放心。那你大可放心，我没把你当女的，自便。一定是跟你女朋友的照片，看你怎么骗我！不会吧？还没洗好呢。桌上有热的姜丝可乐，趁热喝了吧。你熬的？不然谁熬的？下毒了吧？那是收费的，旁边有纸笔
自己写欠条。说你有什么好心，写就写，怎么写啊？就写你欠我洗澡费，还有姜丝可乐的钱，总共五百。五百？洗个澡，就那么几颗姜，一听破可乐就收五百？你也说了，这里是华丽丽的豪宅，环境不一样，价格当然不一样了。华丽丽的豪宅也不用收这么多吧？你敲诈呀你！我喝了。看都看了，现在这有用吗？你把眼睛给我闭上。哼，忘了提醒你，这是我家。你家了不起啊？你想往哪儿看就往哪儿看。哼，孤男寡女共处一室，当然是想干嘛就干嘛。不过你放心，这次我不收钱。你这个人狼脸皮真够厚的。我衣服呢？我要回家。衣服烘着呢。拿出来，我要回去。你这不会是口是心非、欲擒故纵吧？我告诉你，陆西诺，你要再敢用言语调戏我，我马上就报警。报警？好啊，我手机借你打。警察来了，我就告诉警察，这位小姐私闯民宅，衣着暴露，引诱未果，讹诈。你看看警察相信谁？金老家，深呼吸，跟这种人生气不值得。哎，你到底想干什么？你真心的想太多了。把那一罐姜丝可乐喝了，赶紧走。神经病啊你！给你一个解释的机会。你到底是不是带有目的性的接近金谷？怎么，今天心情不好吧？丢工作了？你是不是该趁机会好好检讨一下自己了？嗯，这也不好。我这么说，不就代表他的工作是我弄丢的吗？你怎么也不出声啊？我看你自言自语说的那么高兴，我哪好意思打扰你啊？怎么，来跟我举白旗了？知道自己错了？对你之前跟我说那么多恶意、讽刺的话，觉得心里内疚了吧？来跟我道歉呢？错，不是道歉，是道谢。就我上次收留你避雨的事儿，专程过来给你个机会，向我道谢。不用了，避雨的费用我都已经付过了，所以从今以后你跟我之间了清。嗯，你还真是熟门熟路啊，又想上我家去了。说正经的，我有事要问你。那我也说正经的，你问我就得答呀。是关于李叔的。哎，你跟李叔之间是不是有什么特殊的关系？你问这个干什么？啊，因为，因为你经常到甜品店来。而且你对李叔的身体还特别关心，有，有关系，什么关系？老板和老顾客的关系。我在认真问你，请你认真的回答。我也很认真的回答呀，他家的甜品确实很好吃啊。就当我没问。干什么？你是心情不好吧？我带你去散散心。你怎么知道我心情不好的？工作的丢了，心情能好
我猜的。算你猜对了，我的确心情不好。走吧。小点，心情会好点。谢谢啊。有没有人跟你说过，其实你还挺细心的？你才发现呀、啊，你不会爱上我了吧？你是过度自信吧？我告诉你，你根本不是我的菜。你不是不婚族吗？还挑菜？挑挑不行啊。你就一瓶啤酒的量啊！管你什么事儿啊，我就这样。你说你那么不能喝，你陪我出来喝什么酒啊？你心情不好，我是有责任的。我陪你开解开解，不要紧。你有责任？你有什么责任啊？哦，你是说上次啊？算了吧，我这个人是很大度的，我就不跟你计较了，就当翻篇了。嗯。嗨，你没摔着吧？别说，你的脸这么看起来。倒是没有平时那么让人讨厌。嗯嗯啊、这么想接近我？你目的性。很强的，但是你，谁目的性很强啊？明明就是你抱着我不松手。我告诉你啊，你有没有听说过这样的话？做女人要有骨气，要么谈恋爱到结婚，要么玩玩别当真，要么高贵的单身。你姐姐我就是最后一种。今天是因为你陪我出来喝酒，我才跟你解释的。你真喝多了、啊。醉了、啊，要不要让你酒后吐真言呢？不过趁人之危，是不是不太好？
。你是叫露西诺吗？你是不是人狼？嗯。意志还算清醒。直奔主题。李叔，是不是你爸爸？妈妈，我要跟爸爸在一起，我要跟爸爸。好好好，奚诺。奚诺乖啊，是爸爸不要我们，所以我们就不要他了。以后妈妈永远陪在你身边，好吗？奚诺，你一定要记住，一个抛弃妈妈的男人，他不配做你的爸爸。记住了吗？一定是给你女朋友找的，看你怎么骗。喂、嗯，快起来！平时吃那么多，你应该减减肥。啊！哎！你怎么这么重啊你？小故事就把你感动了，忘了他以前对你的那些可恶的、讨厌的臭嘴脸了。喂，西头哥，起床了吗？啊，提醒你十点在楼下出发，别忘了呀。知道了。下车。你醒了？你好些了吗？我昨晚说什么了？啊？哦，你昨天晚上都说了呀，说李叔是你。行了。酒后的胡言乱语，你懂的。去，我全忘了。陆西诺，你把所有事情都藏在心里有意思吗？我问你呢，你有意思没意思啊？哎
动不动讲礼貌。好吧，就把我扔在这儿，你好意思啊你啊！刘丽，你就是太善良了，对待这种人，以后就不能那么善良。好心没好报，保持距离，一定要保持距离。什么东西？徐东哥，你可一定要照顾好你自己啊！皮包里边有板蓝根，记得每天喝一袋啊！那边可热了。嗯，你放心吧。其实你大可以不用担心我，最主要的是要帮我看好他。不是你，哥，你看我干什么？我又能怎样？你别光顾着游戏，有时间多跟玉敏姐熟悉公司，干点正事儿。不是哥，这个游戏里边也有人生哈，我有我的人生，这就是咱俩的。不是一境界，最好谁也别干涉谁。<笑>你是少爷，谁敢干涉你？我就是弱弱的知会您老人家一声，看好家，管好门。要游戏人生，待家里就行，别出去游戏社会。No problem。哈哈哈哈哈！哎，彪妈终于走了，嘎嘎雷的嘎嘎，嘎嘎嘎雷的嘎嘎嘎嘎。干嘛呢？表妈走了，表爸还在呢。不是玉明，我告诉你啊，你别让我在公司待着，你要让我在公司待着，我容易郁郁，不是容易抑抑郁。抑郁也得给我待着，从现在开始你给我寸步不离，我这是政治任务。不是你怎么不学好？你这不是助助助纣为虐吗？你我不在公司待着，你别。你我不在公司待着，我你别让我在公司待着。慢用，要喝，不行，我只要你品一下就可以。所有。从您的学历和工作经历来看，很接近我们的要求。我本人对于这个工作很有信心，我相信我一定能做得很好。介意问您几个私人问题吗？我不介意，您随便问。您的简历上写的是未婚，请问您现在有男朋友吗？啊？介意问您几个私人问题吗？我不介意，您随便问。您的简历上写的是未婚，请问您现在有男朋友吗？啊？品完了。啊。那么你告诉我，刚才喝的几杯酒里面，哪一杯是意大利原装进口的多纳索菲亚干红？啊？今年你三十岁，我坦白的跟你讲，作为一个职业的女性，您的年龄不算太低了。请问您最近有没有什么恋爱乃至于结婚的计划？错了，这是酸梅汤啊！酸梅汤是这样的，您和公司之间要签订一份劳动合同，还要签订一份附加合同，上面明确约定，在未来五年内，您可以谈恋爱，可以结婚，但是不可以有孩子。看来你平时对洋酒没什么研究啊？我很少喝洋酒，几乎平时不喝。
，这样的话你很难胜任我们的工作。为什么？是这样的，对于我们公司来讲，把一个新人培养成一个合格的从业者，我们要花费很多的时间跟精力。我们不希望看到，刚刚把你培养出来，你就辞职回去当家庭主妇。可以这样理解，如果您聘用了我做你们的公关经理，面对那些高品质、高格调、高档次的高级客人，他们让我喝酒，我就要喝酒；如果他们要摸我，我也得让他们摸。必须，而且是无条件的。这关系到你的人生大事，我希望你慎重考虑再决定。上帝创造了男人和女人，也许就是这么分工的。男的负责给上帝工作，所以制造了这无数的社会文明；女人负责给男人工作，所以需要制造无数的给上帝接着工作的男人。上帝呀、啊，无论好坏，你总要给我一个工作干。喂，你好。喂，你好，请问是刘女士吗？我是哪位？你好，我是银行信贷部的。您在山水花园的房屋贷款手续已经批下来了，现在您可以过来签合同了。哦，好，谢谢，知道了。哎，再见。保证你卡里有钱，不过因为你的个人原因延误还款，可能影响你的个人信用记录。我知道了，谢谢啊、嗯，再见。啊。喂，这么久不听电话，跟哪个帅哥卿卿我我呢？哎，我倒是想呢。我也得有人呢，我总不至于跟我妈吧。这个点儿应该是你跟老公甜蜜的时候吧？你怎么有空打给我呀？这不是刚下飞机吗？就想你了，够姐们吧？哎，明天咱们小聚一聚，叫上苏大爸。我有 Made in Hong Kong 的大礼包给你们。好 ，Made in Hong Kong。那明天见，小鸡仔。好了好了，拜拜。嗨，你这角色转换的还挺快，回来就要出去服务。哎，你不会这么快就想把我拴在家里吧？人家才刚嫁为人妻，总该慢慢习惯习惯吧。没有反对你啊。正常交朋友，我是支持你的。注意开车啊！短信吗？春天过去了，今天好热，担心你能否顶得住那吸人的热浪。期待过夏入冬，再一次春暖花开。春天就在我心里，用心感悟，相信下一个春天一定不会远了。这谁啊？我不知道啊，你看看有没有名字。陌生电话。发错。发错了。哎
。这小词写的挺飘的，听起来就挺撩人的。那有什么可撩人的？一听就是往上下的，文艺小青年搞抒情呢，说错地方了。干嘛这样看着我？不就是发条短信吗？明明发错了，你想多了，真是。你给我记住了，不许和陌生人说话，否则我家庭暴力了我。我在开车呢。好了，我老婆呢？又聪明，又漂亮，我哪儿看？我知道你眼睛里揉不得沙子。知道就好，大哥。过得怎么样啊？怎么这么快就回来了？哎，蜜月不够蜜，提前进入审美屏。今天意思出问题了？也不算出问题吧，只是我老公的心思不在玩上。说第一天带我去海，那叫什么？海洋公园。第二天就改变路线了，你知道哥们去哪儿了吗？去哪儿啊？去跟香港的客户谈生意去了，把我一个人丢在酒店，气死我了，特无聊。在酒店里看了好多香港电视剧，顶拱拱拱，一句台词都听不懂。<笑>我不回来我就是神经病了。我跟你讲，你们家这男人还算行，不爱出去的男人都靠谱，对吧？哎，说的对，我觉得吧，你闪婚还闪到幸福了，我还挺羡慕他的。我有什么好羡慕的呀？家家有本难念的经，以前人家跟我说，结了婚就是走进坟墓，我还不信。现在我可是感同身受了，你们知道吗？跟你们出来约个会，我还得看我老公脸色呢。他要是不同意，我动都不敢动。再这么下去，不到一年，我肯定得忧郁症了。到时候你们可得救我啊！听见没有？某些人有些后悔的意思。我当初就劝过你，闪婚是危害多大的事儿。哎，我说你怎么不念着我好啊？你是我亲人吗？我绝对是你亲人。我跟你讲，姐姐，我跟你讲了我的经历，你的都不算什么了。我现在整个就是跌入谷底。哎，听你这意思，你又中招了？岂止中招啊！姐妹们，我失业了。失业算什么中招啊？正好好好休息休息。你当我是你呢？有人养的阔太太，我还得赡养我妈呢。每个月还房贷八千一百三十四，加上吃喝拉撒睡，一个月就得一千五。我每个月挣不到一万二，我就得举债度日。这还得说出门别丢钱，走路别挨撞，不生孩子，不生病，不泡酒吧，不随礼。这就是我生活在这个城市最基本的成本。以前我挣那些钱还能勉强度日，现在工作也丢了，一个月一半的资金来源都没了。以后我这日子该怎么过呀？我真是后顾，我就不应该买那房。哎，你不是被我那九折券给害的吗？跟你没关系，是我自己的问题。我就是冲动，我终于知道了，冲动是魔鬼。我那个时候一定是被鬼附了身了。我，哎，人无远虑，必有近忧。我早就跟你说过了，买房子要慎重。可你就是不听啊，花三十万去买两百万的房，不压死你才怪呢。不过有压力就有动力，道路是曲折的，前途是光明的。看好你。光明什么呢？我现在只能卖身还债了。我，哎，这靠谱，是个捷径。<笑>卖给你，卖给你，我买，我老公有钱。<笑>你们两个能不这么高兴吗？你们都看我什么情绪？能不能配合一下我的心情啊？哎呀
呀，你别这么悲观，你没有这么惨的，你工作会找到的，不经历风雨怎能见彩虹？福祸相依，这就是老天爷在考验你呢。挺起腰板，挺过去你就赢了，赢了命，你就是姑奶奶。哎，我终于明白一个道理，人混得好啊，一定有他的道理。我终于明白为什么你们两个混得都比我成功了，意志力坚强，抵抗力也强，传授我点呗。哎，别跟我说让我传授你战斗力啊，我自己还不知道怎么办。怎么啦？被替代品谋权夺位了？不是谋权夺位，是我们单位领导委以重任，让我去其他的栏目，我还不愿意去呢。你那个严密的阶级组织，你说了算，牛啊！激烈的思想斗争以及超级的苦恼中，嗯，有什么好苦恼的呀？我不是都跟你说了吗？就从了那个宋汤的英俊少年，对吧？既解决了你的感情问题，而且他还能内心给你强大的支柱，多靠谱啊！哎，他又不是公司的老板，他就是一个普通宣传部的经理，跟这样的人在一起，于心不甘。你这人太现实了，你不要小看这种小人物。但是他手里的资源可以跟你共同相结合，是吧？这样你们两个就强强联手。听你这意思，考虑一次，相当可以。听你的，给他一次机会。我卖身还债，你卖身求荣。与君共勉，共同进步。耶！哈哈哈以后我要降低和你们的接触频率，容易堕落。没有了，没有玩笑。